வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ப்ராசஸ் காஸ்டிங் பார்க்க போகிறோம் அதில் ப்ராசஸ் அக்கௌண்ட் வித் நார்மல் லாஸ் வித் ஸ்கிராப் வேல்யூ பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஒரு ப்ராப்ளம் இப்போ பார்க்கலாம் பாருங்கள் அ ப்ராடக்ட் பாசஸ் த்ரூ த்ரீ ப்ராசஸ் ஏ பி அண்ட் சி ஓகேவா ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து த்ரீ ப்ராசஸ் வந்து கடந்து வருது டென் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் அட் ருபி ஒன் பர் யூனிட் வேர் இஷ்யூ டு ப்ராசஸ் ஏ ப்ராசஸ் ஏயில் பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த டென் தௌசண்ட் யூனிட்ஸும் எவ்வளோ ரூபா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூபா ஓகேவா தி அதர் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் வேர் மற்ற எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் என்ன அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ப்ராசஸ் ஏக்கு பிக்கு சிக்கு மூணுத்துக்குமே மெட்டீரியலும் லேபரும் எக்ஸ்பென்சஸும் கொடுத்துருக்காங்க த வேஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ராசஸ் ஏ வாஸ் ஃபைவ் பர்சன்ட் ப்ராசஸ் பி வாஸ் ஃபோர் பர்சன்ட் அண்ட் ப்ராசஸ் சி வாஸ் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஓகேவா இந்த மூணு ப்ராசஸ்லுமே பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்டேஜ் இருக்குது ப்ராசஸ் ஏ வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட்டும் ப்ராசஸ் பி வந்து ஃபோர் பர்சன்ட்டும் ப்ராசஸ் சி வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட்டும் வேஸ்டேஜ் இருக்குது அந்த வேஸ்டேஜ்லாம் பார்த்தோன்னா த வேஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ராசஸ் ஏ வாஸ் சோல்ட் அட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைசே பர் யூனிட் ஏவோட வேஸ்டேஜ் இருக்கு இல்லையா ஃபைவ் பர்சன்ட் அதை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்க்கு விற்கிறாங்க ப்ராசஸ் பியோட வேஸ்டேஜ் அதாவது ஃபோர் பர்சன்டேஜோட வேஸ்டேஜை வந்து ஃபிஃப்டி பைசேக்கு விற்கிறாங்க அதே மாதிரி ப்ராசஸ் சியோட வேஸ்டேஜை வந்து ஒன் ருபிக்கு விற்கிறாங்க ஓகேவா அதாவது இந்த வேஸ்டேஜ் எல்லாம் சும்மா விடலை அதை வந்து விற்று பணம் ஆக்கிக்கிறாங்க ஓகேவா ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கும் ஒவ்வொரு ரேட்டில் வந்து அதோட வேஸ்டேஜ் எல்லாம் சேல் பண்ணிட்டாங்க த ஓவர் ஹெட் சார்ஜஸ் வேர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டேரக்ட் லேபர் அதாவது ஓவர் ஹெட்டோட சார்ஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ அதர் இன்டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அதாவது தான் ஓவர் ஹெட் சார்ஜஸ் அது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டேரக்ட் லேபர்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ டேரக்ட் லேபர் இருக்கு இல்லையா இந்த மூணுத்துலேயுமே ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சா அதுதான் உங்களோட ஓவர் ஹெட் சார்ஜஸ் ஓகேவா த ஃபைனல் ப்ராடக்ட் வாஸ் சோல்ட் அட் ருபீஸ் டென் பர் யூனிட் ஃபெச்சிங் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆன் சேல் ப்ரிப்பர் ப்ராசஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் ஃபினிஷ் குட்ஸ் அக்கௌண்ட் இப்போ பார்த்தோம்னா இந்த ஃபைனல் ப்ராடக்ட் வருது இல்லையா டென் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் முதல்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் முடிஞ்சு வேஸ்டேஜ் போயிட்டு செகண்ட் ப்ராசஸ் போய் வேஸ்டேஜ் எல்லாம் போயிட்டு தேர்ட் ப்ராசஸ் போய் ஃபைனல் அவுட் புட்டாக வருது இல்லையா அப்போ வந்து அதை எவ்வளோக்கு விற்கிறாங்களாம் டென் ருபீஸ்க்கு விற்கிறாங்க ஓகே இப்போ நம்ம காஸ்ட் ப்ரைஸையும் நம்மளோட இந்த செல்லிங் ப்ரைஸையும் மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடச்சிரும் அது மாத்திரம் இல்லாமல் அவங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ராஃபிட் மார்ஜின் சேலில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது உங்களுக்கு கேல்குலேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரியும் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் எப்படி போடலான்றத பார்க்கலாம் வாங்க ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு யூனிட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் சொன்ன இல்லையா டென் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் ஒன் ருபிக்கு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ யூனிட்ஸ் காலம்லேயும் டென் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஒன் அமௌண்ட் காலம்லேயும் டென் தௌசண்ட் ஓகேவா அடுத்து நம்ம எழுத வேண்டியது என்னென்னா சன்ரி மெட்டீரியல் டேரக்ட் லேபர் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இதெல்லாம் ப்ராசஸ் ஏவோட தான் நம்ம எழுத போகிறோம் பாருங்கள் எழுதியாச்சு இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன எழுதணும்னா ஓவர் ஹெட் சார்ஜஸ் நம்ம எழுதணும் ஓவர் ஹெட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டேரக்ட் லேபர் ஸோ டேரக்ட் லேபர்ன்றது ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரும் ஓகேவா இப்போ இந்த சைடு அதாவது டெபிட் சைடு எல்லா ஐட்டமும் நம்ம எழுதியாச்சு ஸோ நான் டோட்டல் போட்டுட்டேன் இப்போ கிரெடிட்டில் பார்க்கலாம் என்ன எழுதணும்னா வேஸ்டேஜ் வரும் இல்லையா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ராசஸ் ஏல வேஸ்டேஜ் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த டென் தௌசண்டில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இல்லையா இப்போ அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை பார்த்தீங்கன்னா த வேஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ராசஸ் ஏ வாஸ் சோல்டு அட் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைசே பர் யூனிட் இல்லையா அப்போ அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைசேக்கு விற்றுருக்காங்க அப்போ பாருங்கள் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் புரியுதா அதாவது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வேஸ்டேஜ் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எதில் கேல்குலேட் பண்ணணும்னா இந்த டென் தௌசண்டில் கேல்குலேட் பண்ணணும் இதுதான் நம்மளோட இன்புட் அப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரும் அப்போ அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு சேல் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா அந்த வேஸ்டேஜை டுவெண்ட்டி
இந்த அமௌண்ட்டை நம்ம இங்கே இன்புட்டாக எழுதியாச்சு இப்போது அடுத்து நம்ம இந்த எல்லாம் எழுதணும் அதாவது மெட்டீரியல் லேபர் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் பாருங்கள் அதெல்லாம் எழுதியாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஓவர் ஹெட் சார்ஜஸ் கண்டுபிடிக்கணும் எவ்வளோ அது ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் எல்லா ப்ராசஸ்க்குமே இதே ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் தான் ஸோ டேரக்ட் லேபர் எயிட் தௌசண்ட் அதில் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் போட்டிங்கன்னா பாருங்கள் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி கிடைக்குது ஸோ நம்ம இந்த ப்ராசஸையும் முடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் வேஸ்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் வேஸ்டேஜோட பர்சன்டேஜ் பாருங்கள் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் எதில் கேல்குலேட் பண்ணணும் நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏன்னா இந்த ப்ராசஸோட இன்புட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் ஸோ அதுலேருந்து ஃபோர் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அது எவ்வளோ ரியலைஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் பிஏயோடது ஃபிஃப்டி பைசேக்கு ரியலைஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே இப்போ பாருங்கள் த்ரீ எயிட்டி யூனிட்ஸ் வருது இன்டூ ஃபிஃப்டி பைசே போட்டிங்கன்னா ஒன் நைன்ட்டி ருபீஸ் ஓகேவா இப்போ முடிஞ்சிருச்சு ஸோ நம்ம இப்போ இதை பேலன்ஸ் பண்ணலாம் பாருங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணால் நமக்கு நைன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ட்வெண்ட்டி யூனிட்ஸ் எவ்வளோ ரேட்டு பார்த்தோம்னா ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ வந்துருச்சு ஓகேவா இப்போ இது தான் நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ்க்கு இன்புட்டாக போக போகுது அதாவது ஒரு ப்ராசஸோட அவுட்புட் அடுத்த ப்ராசஸோட இன்புட்டாக போகும் அண்ட் ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்லேயுமே நீங்கள் இந்த ரேட் பர் யூனிட் கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டே வரணும் ஓகேவா ரேட் பர் யூனிட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் தெரியும் இல்லையா ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை நைன் தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி போட்டோன்னா நமக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ வரும் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் போகுது பாருங்கள் எழுதியாச்சு நைன் தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி அதே ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஓகேவா இப்போ இந்த ப்ராசஸில் நம்ம என்னென்னலாம் எழுதணும் மெட்டீரியல் லேபர் எக்ஸ்பென்சஸ் பாருங்கள் எழுதியாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஓவர் ஹெட் சார்ஜஸ் அது எவ்வளவு ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டேரக்ட் லேபர் இதில் டேரக்ட் லேபர் எவ்வளோ பாருங்கள் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ அதில் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் போட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு என்ன வருதுன்னு எஸ் டென் தௌசண்ட் நைன் டுவெண்ட்டி வரும் ஓகேவா ஸோ இதுவும் முடிஞ்சிருச்சு நம்ம பேலன்ஸ் போட்டாச்சு இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் வேஸ்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் வேஸ்டேஜ் பாருங்கள் எவ்வளோ ப்ராசஸ் சீல ஃபைவ் பர்சன்ட் எதில் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த நைன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஏன்னா இந்த ப்ராசஸோட இன்புட் நமக்கு நைன் தௌசண்ட் ஸோ அதில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் அது வந்து எவ்வளோ ரியலைஸ் பண்ணுறாங்கன்றதை பார்ப்போம் ருபி ஒன் ஒரு ரூபா ரியலைஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா அப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் வருது ஒன் ருபி போட்டோன்னா அதே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இப்போ நம்ம லாஸ்ட் ப்ராசஸ் வந்துட்டோம் இல்லையா அதனால் நம்ம இப்போ என்ன எழுதணும் டிரான்ஸ்ஃபர் எழுதக்கூடாது அதுக்கு பதிலாக ஃபினிஷ்டு ஸ்டாக்குன்னு எழுதணும் பிகாஸ் நம்ம மூணு ப்ராசஸும் முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்ம ப்ராடக்ட் என்ன ஆகிடுச்சு ஃபினிஷ் குட்ஸாக இருக்குது அதை சேல் பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ நம்ம ஃபினிஷ்டு ஸ்டாக்குன்னு எழுதியாச்சு எவ்வளோ யூனிட்ஸ் பாருங்கள் எயிட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் யூனிட்ஸ் நம்மளோட ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் அது எவ்வளோ பாருங்கள் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆகிருக்கு சிக்ஸ்டி தான் அதோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் அந்த இத்தனை ப்ராடக்டை செய்கிறதுக்கான செலவு நமக்கு இவ்வளவு இதை எவ்வளோக்கு சேல் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு பாருங்கள் The final product was sold at rupees 10 per unit. In the over unit, you can sell 10 per unit. Now, we can prepare what we can do. We can prepare finished goods account. How do you do that? If you have a finished stock account, we can get the finished goods on the debit side. Okay, we can get the amount of 8,664. Now, we can get the sale. That is not the credit side. We can get the sale. சேல் எவ்வளவு இந்த இந்த யூனிட்ஸை நம்ம சேல் பண்ண போகிறோம் டென் ருபீஸ்க்கு ஏன்னா அதான் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ அப்போ பாருங்கள் சேல்ஸ் வந்து எயிட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்டூ டென் போட்டிங்கன்னா எயிட்டு நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணலாம் இல்லையா இப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் இது இது செல்லிங் ப்ரைஸ் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு ப்ராஃபிட்டாக லாஸ் ஆன்றது தெரியும் இல்லையா இப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் பாருங்கள் ஜாஸ்தி இருக்குது காஸ்ட் ப்ரைஸ் பார்த்தோம்னா கம்மியாக இருக்குது ஸோ நமக்கு ப்ராஃபிட் தான் பாருங்கள் செவன்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் ஓகே இது தான் நம்மளோட ப்ராஃபிட் இப்போ இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இவன் வந்து ப்ராஃபிட் மார்ஜினும் கொடுத்துருக்காங்க ப்ராப்ளமில் அதாவது ஃபெச்சிங் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆன் சேல்ஸ் நீங்கள்
வேஸ்டேஜுக்கு ஸ்கிராப் வேல்யூ இருந்ததுன்னா எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும்ன்றது தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு ஃபினிஷ் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா உங்களுக்கு இதே மாடலில் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா கமெண்டில் போடுங்க நான் ஆன்சர் கரெக்டான்றதை செக் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் யோர் பேஷன் லிசனிங்